Praise the Lord. Let's just complete our section on forgiveness and healing. And then Pastor Bruce will minister to us in the final session of the day. Uh, and so we're looking at this wonderful subject. Our topic is prayer. And we're discovering that prayer for us is not the same as the prayer of the world. Prayer for us is our personal relationship with our God. It's our connection to heaven. Hallelujah. It's our fellowship with God. And for us this is a continuous conversation. God is God. He is our God. He is our Father. Hallelujah. And He is our friend. Praise the Lord. And so in this relationship that He desires with us, this is perfect for our life. But it is connected and it is real through prayer. Which is our communication with God. It's our words, it's our spoken fellowship with Him. God is not our imaginary friend. He's a real friend. Hallelujah. And God is real. And He desires a real relationship with us. That we can walk together with Him today and forever. Hallelujah. In Jesus' name. And so we're building this relationship. And this becomes our life. Yeah. And so I trust that in your life, during this time together, that your personal relationship with your God is becoming more and more real. You're not pastors. Leaders, or any other title you may like for your life. But you are men and women of God. Hallelujah. Who know their God. And their God knows them. Men and women they walk together with God. In a real relationship. To do whatever their God requires of them. But this out of our relationship with Him. Not as a function, but as a joy. To be part of God's work. Whatever He needs us to do. And so in each of our life, I'm encouraging us every day to make this a real life. You will know that with your God, we can do anything that He needs us to do. In Jesus' name. And so out of this, then we just needed to look at this forgiveness and healing. Now, 
Because Jesus told us to pray like this. Vì chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện như vậy. Father, forgive me my sins. Lạy Cha, xin tha tội cho chúng tôi. As I forgive those who sin against me. Cũng như chúng tôi cũng tha những lỗi những người phạm nghịch lại chúng tôi. And so we have seen that sin is not just something that is towards God. Nên chúng ta nhận thấy là tội lỗi không phải chỉ là điều gì chúng ta làm nghịch lại với Đức Chúa Trời. But we're affected by the sin of the world. Nhưng chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi những tội lỗi ở trong thế gian. And for us to be free from the bondages of sin. Và để cho chúng ta được tự do phải xiềng xích của tội lỗi. Then yes, we need to be forgiven toward heaven. Và chúng ta cũng cần được tha thứ đối với thiên đàng. But we need to be free from the sins of others against our life. Và chúng ta cũng được tự do khỏi mọi tội lỗi của những người khác đối với cuộc đời của chúng ta. We need to forgive. Chúng ta cần phải tha thứ tội lỗi. And we need to be forgiven. Và chúng ta cũng cần được tha thứ. Can I say in the midst of that statement? Và tôi có thể nói ở giữa mọi câu đó này. There is another person you need to forgive in your life. Có một người mà bạn cần phải tha thứ trong cuộc đời mình. And that is yourself. Đó là tha thứ chính bản thân mình. Many people are bound in unforgiveness toward themselves. Có rất nhiều người họ bị trói cột và họ không thể tha thứ cho chính mình. They regret the things they have done in their life. Họ hối tiếc về những điều họ đã làm trong cuộc đời họ. They can't seem to free themselves from the condemnation of the mistakes that they have made. Và họ nhưng không thể thoát khỏi cái sự định tội mà chính họ đã phạm những sai lầm. But just as we need to forgive others for their sins against us, và cũng giống như chúng ta phải tha thứ những người khác về những tội mà họ đã phạm nghịch với mình. We need to forgive ourselves. Chúng ta cũng phải tha thứ chính bản thân mình. To free ourselves from our own judgment and condemnation upon our own life. Để làm cho mình được tự do thoát khỏi những lời định tội của mình đặt trên mình sự phán xét trên chính mình. Let tomorrow become a new day for you. Và hãy để cho ngày mai trở thành một ngày mới cho mỗi anh chị em. Hallelujah. Where we are free. Là nơi chúng ta được tự do. From our sin towards God. Khỏi mọi tội của chúng ta đối với Chúa. From the sins of others against our life. Khỏi mọi tội mà người khác làm với cuộc đời chúng ta. And from our own judgment against our own life. Và với chính sự phán xét của chính mình đối với cuộc đời của mình. Forgive yourself. Hãy tha thứ chính bản thân mình. Set yourself free. Và để bản thân anh chị em được tự do. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. And so this forgiveness. Vì vậy sự tha thứ này in the earth and in heaven ở trên đất này cũng như tại thiên đàng that we might walk in the freedom that Jesus died that we can have để chúng ta có thể bước đi trong sự tự do mà Chúa Giêsu đã chết để chúng ta có thể có được sự sống đó. And if we just go back to John chapter 16 and 33 and nếu chúng ta trở lại trong gian đoạn 13 câu 33 We're just seeing now that not only forgiveness, but Jesus wants us to overcome these things in the world and live in the freedom of His resurrection. Mà không phải chỉ Chúa Giêsu càng chỉ muốn chúng ta sống tự do khỏi mọi điều này, Chúa còn muốn chúng ta sống trong sự tự do của sự sống lại của Ngài. Thirty-three of John chapter sixteen. Đoạn mười sáu câu ba mươi ba. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình an trong ta. In the world you will have tribulation. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. In the world offenses will come. Ở trong thế gian sẽ có những sự bất phạm. In the world people will sin against you. Ở trong thế gian người đó sẽ phạm tội nên phải anh chị em. But be of good cheer. Nhưng hãy vui mừng, hãy cứ vững lòng. I have overcome the world. Vì ta đã thắng thế gian rồi. There is hope beyond the offenses that will come against your life. Và có hy vọng nghịch lại với mọi sự bất phạm mà vượt nghịch lại với anh chị em. There is hope for healing, restoration and fullness again for your life. Có sự hy vọng, có sự chữa lành, có sự hồi phục cho đời sống của anh chị em. 
We don't have to live in the consequences of people's actions against our life. Chúng ta không phải cứ sống trong những cái hậu quả và những điều mà người khác đã phạm tội đến với bạn. No matter how severe they have been. Cho dù những cái điều đó nó nghiêm trọng cho đến mức nào. And we acknowledge the evil in this world. Và chúng ta nhận biết điều gian ác ở trong thế giới này. But no matter what it is. Nhưng cho dù điều đó là gì. Jesus comes to us today. Jesus đã đến với chúng ta ngày hôm nay. He comes to us and he comes to all your people and all the people of your nation. Ngài đến với anh chị em đến với mọi người mọi người trong dân tộc anh chị em trong cả đất nước anh chị em and he tells you, và ngài nói với anh chị em them, nói với họ rằng fear not chớ sợ i have overcome the world người no. ta đã thắng thế gian rồi there is hope có hy vọng there is healing có sự chữa lành there is restoration có sự hallelujah there is life beyond the offenses of people và yeah. có sự sống vượt hơn tất cả mọi sự vất vả mọi sự phạm tội của người khác and so we need to understand this process và vì vậy chúng ta phải hiểu cái quá trình này we have talked about forgiveness chúng ta đã nói về sự tha thứ rồi jesus said forgive them When you forgive your offender, the sin goes back to them. Don't carry the sins of other people. Send it back where it came from. And let your father deal with it. You walk away. Leave them with your God. He will deal with your offender. But you say, but I am now hurt. Yes, we are hurt. Offenses hurt. And therefore, we need to understand the process of healing. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu cái tiến trình của sự chữa lành. Because we don't understand this process, oftentimes we are never fully healed. Vì chúng ta không hiểu cái tiến trình của sự chữa lành như vậy, nên nhiều lúc chúng ta không nhận được sự chữa lành. And again, we have people who will not forgive. Và chúng ta thấy có những con người mà họ không chịu, không biết. Spend their life bitter. Họ cứ dành cả cuộc đời cay đắng. And then we have other people who forgive, but they've never been healed. Nhưng rồi chúng ta thấy có những con người khác họ tha thứ, nhưng mà họ lại không được chữa lành. Always hurt. Lúc nào cũng tổn thương. Never free. Không bao giờ. Even though they have forgiven. Cho dù họ đã tha thứ rồi. And they often will say to us, "But I'm forgiven. Why am I not healed? Why am I not free?" Và họ nói rằng, "Ô, tôi đã tha thứ rồi." Nhưng mà tại sao tôi không được chữa lành, tôi không được tự do? Because we don't understand forgiveness and healing are two different things. Vì có chúng ta không hiểu rằng việc tha thứ với việc được chữa lành là hai việc khác nhau. Forgiveness is a choice. Yes. Sự tha thứ đó là một sự chọn lựa. And our God has said to us, forgive them. Và Chúa bảo với chúng ta rằng hãy tha thứ cho họ đi. I will deal with it. Ta sẽ xử lý với họ. Don't let it offend you. Leave it with me. This is our choice. And knowing this, every time we are offended, our immediate response is, Father, I forgive them. I forgive them, Father. You say, oh, that's easy enough to say. Và bạn có thể nói, oh, cái việc nói là dễ. No, I'm not saying it's easy enough to say. Không, tôi không nói rằng việc đó nói là dễ đâu. I'm saying that's a choice we have to make. Nhưng mà tôi nói rằng đây là một cái sự chọn lựa và bạn phải chọn lựa. Because no matter what the offense. Vì cho dù cái sự vất phạm đó như thế nào. If we do not forgive. Mà nếu chúng ta không tha thứ. Then we will carry their sin. Thì chúng ta cứ mang lấy cái tội của họ. And their life will suffer under the bondage of the sins of other people. Và cuộc đời chúng ta bị xin xích bởi tội lỗi của người khác. No matter what it is. Cho dù điều đó là gì. No matter what they've done. Cho dù là họ đã làm điều gì. And again I acknowledge the evil of man and the horrendous sin that's in this world. Và tôi nhận thức là 
cái sự gian ác của loài người những cái điều phạm tội xảy ra trong thế gian này But I'm saying to you, nhưng tôi nói với anh chị ấy, no matter what they've done, cho dù họ đã làm gì and no matter who did it, cho dù họ là ai forgive them hãy tha thứ cho họ release yeah. yourself from their sin yeah. hãy thoát khỏi chính mình khỏi tội lỗi của họ let God deal with your offender và hãy để chính Chúa xử lý với người and you begin the process of healing và yeah. chính bạn sẽ bắt đầu được cái quá trình tiến trình của sự chữa lành don't confuse healing with forgiveness đừng lẫn lộn giữa sự chữa lành với sự tha thứ I'm going to explain to you how the healing process works. Tôi sẽ giải thích cho chị em biết cái tiến trình chữa lành nó hành động như thế nào. Some people say like this. Có những người họ nói như vậy. Oh, just forgive and forget. Hãy chỉ hãy tha thứ và quên đi. This is completely stupid. Nó là một điều ngu sự. It is impossible for you to forget. Không thể nào cho bạn quên được. You have been hurt. Bạn đã bị tổn thương. It's real. Điều đó rất có thật. You're a real person. Bạn là một con người thật. Sometimes as Christians we think we have to be strong. Có nhiều lúc với tư cách cơ đốc nhân chúng ta nghĩ là mình phải mạnh mẽ. People say to us, oh, that must have hurt you. Người ta nói với chúng ta, oh, điều đó chắc tuy tổn thương cho anh lắm. And we think we have to pretend. Và chúng ta suy nghĩ mình phải giả bộ. We think we have to say, oh yes, no, that didn't hurt me. I am strong. Chúng ta giả bộ, chúng ta nói, oh, điều đó đâu có tổn thương tôi gì đâu, tôi mạnh mẽ mà. No, that didn't hurt me. And all the time we are suffering inside. And the problem with wounding in the soul, in the inner man, people cannot see it. Therefore they cannot understand it. If you have a broken leg, <laughs> no one is going to say to you, oh, you should walk properly. <laughs> Because they can see you have a broken leg. They understand that. And you cannot walk properly until your leg is healed. But in the soul, it's exactly the same. This is a wounding of the inner man. Not the outer man. But the problem and the suffering and the pain is just the same. And the process of healing is just the same. Healing takes Time. And you need to give yourself time to heal. So let us consider this healing process. I just want to show you how the natural healing and the Healing of the soul, the emotional healing, is the same process. Cái sự chữa lành của thân thể bên ngoài với sự chữa lành trong cảm xúc nó cũng giống như nhau. We are hurt. Chúng ta bị tổn thương. We need time to heal. Chúng ta cần có thời gian được lành. I am going to draw this beautiful picture. Tôi sẽ vẽ cái hình ảnh bức tranh xinh đẹp này. This is your arm. Đây là cánh tay của bạn. This part. <laughs> Beautiful. Look that. <laughs> and so you have cut yourself. <laughs> you have a big cut. It's a wound. <laughs> and so the first thing you must do is identify you have a wound. <laughs> Because if you pretend nothing happened, nhưng mà nếu bạn giả vờ thì chẳng có điều gì xảy ra. Then it's going to get worse and worse and worse. Thì vết thương càng ngày càng tồi tệ hơn, tồi tệ hơn. And if you do not begin to heal this wound, nếu bạn không chịu bắt đầu chữa lành cái vết thương này, you could lose your whole arm. Bạn có thể bị hoại tử và bị phải cắt luôn cả cái chi của cái cánh tay. And so my first part is, we do not have to deny that we have been hurt. 
nên cái việc đầu tiên là chúng ta không phải chối là mình không bị tổn thương. Because if we pretend it did not hurt, then we will not apply what is necessary to be healed. Vì nếu chúng ta không chấp nhận nhận rằng mình đã có bị tổn thương thì chúng ta sẽ không áp dụng những cái điều gì để cho mình được chữa lành. Every day, oh, it didn't hurt. Mỗi ngày chúng ta nói, oh, đâu có gì tổn thương đâu. Didn't hurt. Đâu có gì tổn thương đâu. Didn't hurt. Every day is getting worse and worse and worse. Nhưng mỗi ngày nó càng tệ hơn, càng tệ hơn. We don't have to pretend. Chúng ta không cần phải giả vờ. We're real people. Chúng ta là những con người thật mà. I am a real person. Tôi là một con người thật. Pastor Bruce is a real person. Chúng tôi là một người thật. We get hurt. Tôi có thể bị tổn thương. Say what you should be strong. Ồ, anh phải mạnh mẽ chứ. Yeah, we are strong. Nãy chúng tôi mạnh mẽ. But we still get hurt. Nhưng vẫn bị tổn thương như thường. Because we are real people. Vì chúng tôi là những con người thật. Amen. Amen không ạ? When people offend us, it hurts us. Khi người ta vấp phạm chúng tôi, gây vấp phạm chúng tôi, chúng tôi bị tổn thương. And unless we deal with it appropriately, then these offenses will carry on in our life just as anybody else's life. Và nếu chúng ta không cẩn thận để mà giải quyết nó thì cái sự tổn thương này càng ngày càng tệ hơn như tất cả mọi người khác. And whether it's a big offense or a small offense. Và cho dù đó là sự vấp phạm lớn hay sự vấp phạm nhỏ. An offense is an offense. Thì vấp phạm là vấp phạm. And we need to deal with it. Và chúng ta phải xử lý cái đó. And so, as it is with a natural wound. Và giống như với vết thương có trong thân thể. So it is with a physical wound. Như trong cái vết thương ở trong cơ thể vật lý. The first thing we need to do is to apply antibiotic to this wound. Trước nhất là chúng ta phải bôi thuốc chống nhiễm trùng. And the antibiotic clears the infection. Và chính cái thuốc chống nhiễm trùng này nó làm sạch được cái chỗ mà nó làm cho bị sưng bị nhức lên. You know this word antibiotic. We take the antibiotic to clear the infection out of the wound. Chúng ta uống những cái chất mà chống trị nhiễm trùng đó để cho nó làm vết thương nó được sạch. So the antibiotic of the soul is forgiveness. Và cái chất mà chống nhiễm trùng kháng kháng sinh cho cái bài viết là cái sự tha thứ cho linh hồn của chúng ta là sự tha thứ. Lord, I forgive. Ta nói Chúa ơi, con tha thứ. Remember we spoke before. Ta đã nhớ chúng ta đã nói trước đây. We don't forgive. Nếu chúng ta không tha thứ. Anger. Thì sự tức giận, bitterness, sự cay đắng, resentment, sự hận thù, hatred, sự ghen ghét, all these evil emotions begin to build in our life. Tất cả mọi cái cảm xúc gia ác này nó tiếp tục gây dấy lên trong cuộc đời chúng ta. Because we haven't, we are carrying the sin of this other people. Vì chúng ta đang mang lấy cái tội lỗi của người khác. But when we forgive them. Nhưng khi chúng ta tha thứ cho họ, then these emotional responses begin to have less effect in our life. Thì những cái đáp ứng mang tính cảm xúc này chúng ta nó không còn ảnh hưởng trên cuộc đời chúng ta mỗi khi. Forgiveness is the antibiotic of the soul. Và sự tha thứ chính là cái chất thuốc kháng sinh cho linh hồn chúng ta. Now we have to be real. Và chúng ta phải là thật. Even if someone offends you, ngay cả có một ai đó làm vấp phạm bạn, and you forgive them, và bạn đã tha thứ cho họ rồi, you can still be very angry with them. Chúng ta vẫn còn có thể rất tức giận với họ. These are natural responses. Đó là một cái sự đáp ứng bình thường. You can still want to. Các bạn có thể muốn đau cho họ một cái. These are natural responses. Và đó giống như một cái cách phản ứng tự tự nhiên bình thường. I'm saying we don't have to pretend. Tôi nói là chúng ta không cần phải giả vờ. Now we won't do it. Chúng ta không làm. But we might feel like doing it. Nhưng mà chúng ta có thể cảm thấy như muốn làm. Because we are offended. Vì chúng ta bị tổn thương. We are hurt. Chúng ta bị thương tích. And we are natural people. Và chúng ta là những con người tự nhiên. But we're going to do what Jesus said. Forgive them. Nhưng chúng ta sẽ làm những gì Chúa Giêsu phán dạy chúng ta là để tha thứ cho họ, còn đứng lui lại để ta xử lý. So we're going to temper our responses. Nên chúng ta sẽ bắt đầu nhìn xem cái sự đáp ứng của chúng ta. Amen. And 
So each day, every time we think about this wound, mỗi ngày khi chúng ta suy nghĩ về vết thương này, we're going to forget. Chúng ta sẽ tha thứ. You take your antibiotics every day. Chúng ta uống thì chúng ta dùng cái chất kháng sinh đó mỗi ngày. I want to say like this. Tôi muốn nói như vậy. You have a wound. Bạn có một vết thương. It's very tender. Nó rất mềm. If you touch it, Nếu it hurts. Chạm đến nó nó đau. With the soul, if you think about it, it hurts. Và với linh hồn bạn, nếu bạn chạm đến, bạn nghĩ đến nó nó đau. If you keep meditating on it, you will become angry. Và nếu bạn cứ suy ngỡ về điều đó, bạn trở thành tức giận. So when you think about it, Father, I forgive them. Nên mỗi khi bạn nghĩ về điều đó, bạn nói cha ơi, con tha thứ cho họ. Father, I forgive them. Cha ơi, con tha thứ cho họ. So at the beginning of your healing process, of course, you are hurting. Nên lúc bắt đầu trong sự chữa lành, bạn vẫn còn tổn thương. You are tender. Bạn bắt đầu thấy mình mềm mại hơn. You can't even think about it without getting a little bit angry. Bạn không thể nào suy nghĩ về điều đó mà không thấy tức. You can't talk about it without getting angry. Bạn cũng không thể nói về điều đó mà không thấy tức giận. And so in this process, every time it comes to mind or we're processing it, Father, I forgive them. Nên mỗi khi trong cái quá trình này, mỗi khi cái điều đó bạn nhớ I đến, bạn nói cha ơi, con tha thứ cho họ. I forgive them. Con tha thứ cho họ. Day by day, day by day, Father, I forgive them. Hết ngày này đến ngày khác, chúng ta nói cha ơi, con tha thứ cho họ. I'm not going to carry it. Con sẽ không mang lấy điều đó. I'm going to forgive them. Con sẽ tha thứ cho họ. And I'm not going to think about it. Con sẽ không nghĩ đến việc đó nữa. The other thing that we do when we have a wound is that we bandage it to keep it clean. Và điều kế tiếp là khi chúng ta có một vết thương thì chúng ta băng bó lại để cho nó sạch. When you have a wound, you don't get dirt and rub it in it. Khi bạn có vết thương, bạn không có lấy đất mà chà lên đó. You try to keep it clean. Bạn ghét sẽ giữ nó sạch. And in the soul, this is about meditating on these things. Và trong linh hồn chúng ta thì đây là việc chúng ta cứ suy nghĩ về chuyện đó. You don't meditate on the offense. You will remember the offense. Because it's real. And each time you remember it, you will forgive Father, I forgive you. Father, I forgive you. Father, I forgive you. And we keep it covered. Và chúng ta giúp cho vết thương nó được bằng cách chúng ta không suy nghĩ về điều đó nữa. Không suy nghĩ về điều đó nữa. Vì chúng ta biết điều gì xảy ra. Chúng ta suy nghĩ về điều đó. 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 Chúng ta You are processing your own healing. Và chính bạn đang tiếp tục làm cho cái sự chữa lành. Day by day. Mỗi ngày, mỗi ngày tiến triển. Father, I forgive you. Cha ơi, con tha thứ cho. Father, I'm not going to meditate on it. Cha ơi, con sẽ không nhớ về điều đó. Very tender. Rất là nhẹ nhàng. I'm not going to talk about it. Con sẽ không nói về điều đó nữa. Just going to allow this healing. Slowly take place. Forgiveness. Stay away from the people who have offended you. Và hãy ở cách xa những con người mà đã làm tổn thương bạn. Amen. Yeah. Stay away from them. Ở cách xa họ. Your healing. Sự chữa lành của bạn. Somebody offended me very badly in some some years ago. Vài năm trước đây có người đã làm bất phạm tôi rất nhiều. I immediately forget. Tôi ngay tức khắc tôi tha thứ cho họ. Father, I forgive them. Để cha con tha thứ cho họ. Some weeks later, the person that offended me is in hospital. Và vài tuần sau đó thì cái người đã gây bất phạm cho tôi họ ở trong bệnh viện. They are very sick. Họ bệnh nặng lắm. Some people say to me, oh, you should go and visit him. Và người ta nói với tôi, ồ, anh phải đi tới thăm viếng một lần. I said, why would I want to visit him? Và tôi nói, tại sao tôi lại muốn đi thăm người đó? What have I to do with this man? Tôi có thể làm gì được với người này? He's in God's hands. Ông đang ở trong tay của Chúa. 
Some people are offended by that. Có những người họ bị tổn thương như vậy. But I am hurt. Bị vất vả như vậy nhưng tôi. I'm not pretending. Tôi không có giả vờ. I go, oh brother. I want to knock his head off. I hurt. Sometimes as Christians, we forget we are real people. And we walk around pretending, oh, but inside we are broken. We're pretending we are strong Christian people. But inside we are broken people. Because we don't understand. We are real people. We have real feelings. And when we are hurt, we are hurt. And the only way to heal something that is broken is the process of time. Every day, Father, I forget. I forget. I'm not thinking about it. Whenever I remember, I forget. I'm keeping it covered. I'm keeping it clean. I forget. And you know, over time, you realize it's not quite so sore anymore. You can think about it and it doesn't You can remember it and you don't want to go and hit somebody. Because it's not so tender now. Và bây giờ nó không có bị đau nhức nữa. What is happening? Điều gì đang xảy ra vậy? The healing process is taking place. Cái tiến trình chữa lành nó đang xảy ra. Starting to heal. Nó bắt đầu lành. Amen. Nothing's changed. Không có gì thay đổi cả. The offense is still real. Cái sự vấp phạm nó vẫn có thật. Someone offended you. Một ai đó gây vấp phạm cho bạn. But in time. Nhưng sau một thời gian. Applying the antibiotics. Chúng ta Keeping it clean, it naturally begins to heal. It begins to heal. This is a natural process of healing. Are you okay? It takes time. Now listen to me. People say to me, well, when will I be healed? I say, you are healed when you are healed. Amen. You are not healed until you are healed. No one can tell you you should be healed. <laughs> they can't tell you that. It's not their problem. This is your healing. Not their healing. And I'm here to tell you you are not healed until you are healed. Amen. <laughs> And I'm here to tell you that might take a week, that might take a month, that might take a year. It will take as long as it takes. And you must never try to function as if you're healed until you are healed. People pretend they oh I'm all right now. 
người ta giả bộ ta nói ô tôi bây giờ được rồi but you're not all right mà bạn chưa ổn you're still carrying a bit of pain bạn vẫn còn mang cái nỗi đau we don't have to pretend chúng ta không cần phải giả vờ we are real people chúng ta là những con người thật living in a real world And Jesus wants to completely heal and restore our life from the offenses of other people. Và Chúa Giêsu này muốn chữa lành hoàn toàn chúng ta từ mọi sự gây bất phạm của những người khác. Let me tell you when you are here. Hãy để tôi nói với anh chị em khi nào thì anh chị em được lành. You are healed. Anh chị em được lành. When it does not hurt anymore. Khi nó không còn làm mình đau nữa. You know, in my life. Ở trong cuộc đời của tôi. In the natural. Về thuộc thể. I always cut myself. Tôi luôn luôn là cắt trong tay trên mình. I have scars everywhere. Tôi có sẹo khắp mọi nơi trên tay. Where I cut myself. Luôn luôn là cắt trong tay mình. But listen to me. Nhưng hãy lắng nghe tôi. Tôi có thể đặt cả cái tay này Không còn đau gì nữa Why not? Tại sao không đau? Vì nó đã làm rồi <cười> Nó làm rồi It doesn't affect my life any longer. Không có ảnh hưởng cuộc đời tôi chút nào nữa Because it's here. Vì nó đã làm rồi But let me tell you something else. Nhưng hãy để cho tôi nói với anh chị em một điều khác I can see the Tôi có thể nhìn thấy vết sẹo There's a scar. Có một cái vết sẹo ở đây. You can't tell people just forget. Chúng ta không thể nói với người ta là cứ quên đi. How can you forget? Làm sao bạn quên được? You have a scar. Bạn có một vết sẹo mà. Every time you look at your hand. Mỗi khi bạn nhìn vào tay của mình. You can remember what happened. Bạn cũng nhớ ngay cái điều gì đã xảy ra. But it doesn't hurt anymore. Nhưng bây giờ nó không có đau gì nữa. It doesn't affect your life anymore. Nó không còn ảnh hưởng cuộc đời bạn gì nữa. It has no negative impact upon your life anymore. Nó không có một ảnh hưởng tiêu cực nào trên bạn nữa. You can function normally again. Và bạn có thể thi hành chức năng của cái tay mình cách bình thường. Because there's no pain, there is no negative effect from what happened to your life. Vì không có đau nhức gì, không có ảnh hưởng gì rồi tiêu cực đến cuộc đời bạn nữa. So let me say it again. Nên hãy để tôi nói một lần nữa. When are you healed? Khi mà bạn được lành. When you're healed. Là khi bạn lành. How do you know when you're healed? Làm sao bạn biết đó là bạn lành? Because it doesn't hurt anymore. Vì cái nó không còn đau nữa. Will you ever be able to forget? Và bạn có bao giờ có thể quên được không? No, you will not. Không, bạn không quên. But let me say something else. Nhưng hãy nói để cho tôi nói điều khác nữa. You can choose not to remember. Bạn có thể chọn mà không nhớ đến nữa. Even though you observe. Mặc dù bạn có còn thấy cái sẹo đó. These are not things you think about anymore. Thì bạn cũng không nhớ đến cái việc đó nữa. Because your life has moved on now. Vì bây giờ cuộc đời bạn nó tiến tới trước. You are healed. Bạn đã được làm rồi. You are restored. Bạn đã được khôi phục rồi. You are made new again. Bạn được làm đến mới trở lại. You have overcome the world. Hallelujah. Bạn đã thắng hơn thế gian. And you are living in the victory of Jesus. Và bạn đang sống trong sự đăng thánh. And the resurrection. Hallelujah. Và trong sự sống phục sinh. Amen. And so forgiveness is a choice. Vì vậy sự tha thứ là một sự chọn lựa của bạn. You must teach your people to forgive. Anh chị em phải dạy cho dân sự mình là phải tha thứ. Then God can deal with it. Để Đức Chúa Trời có thể xử lý care. điều đó Và bạn không phải mang But đi healing đó. is a process. Còn sự chữa lành đó là một quá trình healing takes time. Sự yeah. chữa lành thì phải mất thời gian And you must allow yourself time Và bạn phải cho phép chính mình thời gian đó to be healed. Để được chữa lành And you must teach your people. Và bạn phải dạy dân sự của mình To allow themselves the grace để họ cho mình ân điển thời gian để được chữa lành. It's not our fault if we are offended. Nó không phải lỗi của chúng ta nếu chúng ta bị vấp phạm. It's not a weakness to be offended. Cũng không phải vì sự yếu đuối của chúng ta mà chúng ta bị vấp phạm. This is life. Nhưng cuộc đời là như vậy. Jesus said offenses will come. Chúa Giêsu ngài nói rằng những sự phạm tội, những sự gây phức tạp sẽ xảy ra. 
But here's how I want to teach you to overcome them. Forgive. And allow yourself the grace to heal. Give yourself space. Take care of yourself. Look after yourself. Keep yourself safe. And let God heal your life. It's your full restoration. Not half. Not a little bit feeling better. Không phải là cảm sức dễ chịu hơn một chút. But fully healed. Nhưng là sự chữa lành trọn vẹn. No more pain. Không còn đau đớn nữa. No more issue. Không còn vấn đề gì. It's finished. Kết thúc rồi. It's healed. Đã được chữa lành rồi. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. If I needed to see that man now, I could see him. Nếu tôi cần phải gặp cái ông đó bây giờ thì tôi có thể gặp người đó được. Why could I see him now? Mà bây giờ tại sao tôi sẽ gặp người đó? Because I'm here. Vì tôi đã được chữa lành rồi. It doesn't worry me anymore. Không làm cho tôi lo âu gì nữa. I'm free. Tôi đã được tự do rồi. Bless you. Good to see you. À chào cô, rất vui gặp cô. And I would mean it. Và tôi nói thật như vậy. Because I'm free. Vì tôi bây giờ đã được tự do. I'm here. Tôi đã được chữa lành. Amen. God wants us to live our life here. Và Chúa muốn chúng ta sống cuộc đời của mình được lành lặn. Real peace. Những con người thật. In Jesus name. Trong danh Chúa Giêsu. And so this forgiveness and healing is a big subject. Vì vậy cái sự tha thứ và chữa lành này là một vấn đề lớn. And a very important subject for our life. Cũng là một chủ đề rất quan trọng cho cuộc đời. Hebrews chapter 12. The Bible teaches us like this. Let us run the race. Forsaking the sin that does so easily beset us. And I wonder that for many people. The sin that holds them back. Có nhiều cái tội lỗi mà nó cứ cột, nó cứ kéo họ trở lại. Và họ cần phải hiểu về sự tha thứ. Tha thứ. Hãy để Đức Chúa Trời của bạn xử lý điều đó. Hãy để chính Ngài chữa lành. Hãy được tự do. Trong danh Chúa Yêu Sự. Và chúng ta kết thúc cái phần này. Chúng ta kết thúc cái phần này. Kết thúc cái phần này, chúng ta trở lại trong ma thiêu đoạn sáng. This is our prayer. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta. Our Father which art in heaven. Này Cha, chúng tôi ở thiên đàng. Hallowed would be your name, O God. Nguyện danh Cha được tôn thánh. Your kingdom come, Father. Nước của Cha được mau đến. Your will be done on earth as it is in heaven. Ý Cha được nên ở đất cũng như ở trên trời. Give us this day, Father, our daily bread. Xin cha cho chúng tôi đồ ăn đủ ngày. And listen. Và lắng nghe. And forgive me my sins, Lord. Và xin tha tội cho tôi. As I forgive those who have sinned against me. Cũng như tôi đã tha cho những kẻ nào phạm nghiệp ở cùng chúng tôi. And let us walk in free. Yes. Ta hãy bước đi trong sự tự do. Your own glory. Yes. That God has prepared for His people. Và nhận lấy mọi sự vinh quang mà Chúa dành cho dân sự. Be forgiven. Hãy được tha thứ. Forgive yourself. Tha thứ chính bản thân mình. Forgive others. Tha thứ người khác. Give yourself space for healing. Dành cho chúng ta khoảng thời gian để được chữa lành. Whether an offense is a big offense or a small offense. Cho dù sự bất phạm đó là lớn hay bất phạm nhỏ. An offense is an offense. Một sự bất phạm là bất phạm. We do not have to pretend. Chúng ta không cần phải giả vờ. We are real people. Chúng ta là những con người thật. Protect yourself. Hãy bảo vệ chính mình. Give yourself the opportunity to heal. Hãy cho chính mình một cơ hội để được chữa lành. And then live your life strong. Và sống cuộc đời của mình mạnh mẽ. Restore. Được khôi phục lại. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen.
So God bless you. Merci Dieu. Please take a moment to think through these things concerning your own life. Chúng ta dành ít phút để suy nghĩ về những điều này trong đời sống của mình và được tự do. We're still suffering under the offenses that have come to our life. Take your time. Nếu chúng ta vẫn đau khổ vì những gì rất phức tạp đã xảy đến trong cuộc đời chúng ta, your complete healing. And start right now. Father, I forgive you. 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 Father, I Mục sư có thể gây vấp phạm cho một đời nhân sự. Nhân sự cũng có thể gây vấp phạm cho một sự. Tất cả chúng ta đều là con người hết. Sống với con người. Và cái sự gây vấp phạm nó sẽ xảy ra. Nhưng, Đại Cha ơi, ngày hôm nay, trong danh Chúa Giêsu con tha thứ. Tha thứ, một lần nữa tha thứ. Cho đến chừng nào tôi biết rõ là tôi đã được làm. Và mấy khi bạn nhớ về điều đó, hãy tha thứ. Bước đi. Và để cho cái tiến trình của thời gian đó. Để chữa lành cuộc đời của bạn. Và làm cho bạn được tìm thấy. Trong danh Chúa Yêu Sư. Ok, praise the Lord. So we're going to take our afternoon 